변비로 배에 힘을 세게 준다든지 심한 기침, 재채기를 할때 복압, 나아가서는 이 흉강압이 매우 높아진다는 것이 특징인데요. 그 상황에서 우리 목하고 얼굴을 보면 핏대라 그러죠. 정맥이 막 튀어나오고 누가 봐도 머리 안에 있는 압력, 뇌압이 매우 올라갈 것으로 보이는 그런 상황이 됩니다. 핏대가 쓴 것을 보니 당연히 혈압도 그만큼 올라갈 것이고 갑작스럽게 혈압이 오르면 비파열 내 동맥류가 있는 경우에는 동맥류 자체에 혈류 및 압력 부담을 크게 주게 되므로 잘 있던 뇌동맥류가 파열이 된다든지 매우 위험한 상황이 되지 않을까 생각할 수 있습니다. 과연 그럴까요? 자세히 들여다보면 이게 그렇게 간단한 내용이 아니라는 것을 알 수가 있습니다. 한번 들어가 볼까요? 여러분 안녕하세요. 서울 아산병원 신경중재팀 영상의학과 이덕희 교수입니다. 오늘은 이 복압이 올라갈 수 있는 상황에 대해서 이 뇌동맥류의 안전성에 대해서 한번 얘기를 해보도록 하겠습니다. 변비가 있어서 화장실 변기에 앉아 용을 쓰고 있는 상황뿐만 아니라 풍선을 불거나 트럼펫과 같이 이런 관악기를 분다든지 무거운 물건을 들거나 팔씨름, 역도 등을 할 때라든지 가만히 보시면 이들 상황에서 공통적인 게이 가슴과 배가 단단해지고 그 내부 압력이 매우 높아지는 것을 특징으로 하는 것 같습니다. 그뿐만 아니라 의도하지 않게 기침이나 재채기를 할 때도 마찬가지 현상이 발생하게 되는데요. 그 상황에 얼굴을 보면 부풀어 올라 있죠. 눈도 충혈되면서 튀어나와 보이고 혈관들도 늘어나서 얼굴과 목이 벌겋게 되는 것을 알 수가 있습니다. 역도 선수들이 마지막 동작에서 보여주는 얼굴을 한번 생각해 보시면 될것 같죠? 이런 상황을 생리학적으로 일부러 유발시키는 방법을 처음 고안한 이탈리아 의사 이름을 따서 발살바법이라고 합니다. 코를 막고 입으로 숨을 들이쉬게 한 다음에 후두를 딱 닫고 배에 힘을 주는 동작 자체를 말하는데요. 이렇게 되는 거죠. 입을 막고 입으로 숨을 들이쉬게 한 다음에 후두를 딱 닫고 배에 힘을 빡 주는 그런 동작 자체를 말하는데요. 이때 효과를 최대한으로 하기 위해서 들이신 숨을 세게 내뱉는 것과 같은 그런 동작을 하게 하면 복압과 흉강압을 최대한으로 올릴 수가 있습니다. 원래 이 방법은 의사 발살바가 중이염으로 귀안에 찬 고름을 배출해낸 방법으로 쓴 건데요. 저의 경우에는 비행기 안에서 압력 변화로 기가 먹먹할 때 유스타키오관을 열어줄 목적으로 써먹곤 합니다. 이렇게 이렇게 하죠. 현재 의학적인 용도는 이 동작이 실제 우리 자율신경계 중 부교감신경인 미주신경을 자극해서 심장박동을 떨어뜨리게 하는 데 유용하기 때문에 발작성으로 발생하는 상심실성 빈맥이 있는 환자들이 자가에서 응급처치 방법으로 잘 활용할 수 있는 방법입니다. 그 외에도 신경외과 뇌수술이나 척수수술 등을 할때 뇌압을 높여야 하는 경우가 가끔 있는데요. 전신 마취를 하고 있는 상태이므로 마취 전문의의 도움을 받아서 의도적으로 이런 상황을 만드는 경우가 있어서 이 발살바법은 인체가 겪는 독특한 생리현상을 이해하는 데 아주 중요한 내용이라고 할 수가 있습니다. 자, 이제 기본을 이해했으니까 본론으로 한번 들어가 보죠. 외과적으로도 뇌압을 올려야 할 경우에 용이하게 활용하는 방법이라고 했듯이 발살바법을 적용하면 복압이 올라가면서 뇌압도 같이 상승하게 됩니다. 그 이유는 머리로 들어왔던 혈액이 다시 심장으로 돌아가야 하는데 발살바법으로 흉강압이 굉장히 높아져 있으면 복압과 함께 정맥 쪽에서 온 피가 모이면서 정맥 우열이 일어나기 때문에 그럽니다. 이렇게 빵빵해지잖아요. 이때 당연한 얘기지만 머리 안에 정맥도 같이 우열이 일어납니다. 그러면서 더불어서 뇌압이 상승하게 되는 거죠. 이 현상이 매우 중요한데요. 얼핏 뇌압이 높아지니까 위험하지 않을까 생각할 수도 있는데요. 꼭 그렇지만은 않다는 것을 나중에 말씀드리기로 하고요. 우선 복압이 높아지면 뇌압도 같이 올라간다는 것 그거 기억하시기 바랍니다. 이어서 다음에 생각해 봐야 하는 것이 혈압인데요. 복압이 올라가면 혈압은 어떻게 될까요? 상승할까요? 하강할까요? 이게 간단하게 대답할 수 있는 현상은 아니어서 그래프를 보면서 설명을 해야 이해가 쉬울 것 같습니다. 이 그래프는 10초간 복압을 유지하도록 하면서 얻은 혈압과 맥박의 변화를 보여주고 있는 건데요. 
발살바법을 10초간 유지했다는 거죠. 이 발살바법을 적용하고 있는 요 10초 동안에 그리고 그 직후에 상당한 변동성을 보인다는 것을 알 수가 있죠. 자세히 보면 네 개의 기간으로 구분해서 설명할 수 있는데요. 이어지는 생리학적 내용이 조금 어려울 수가 있어서 건너뛰셔도 되겠지만은 그 내용을 이해하시면은 여러 상황에서 응용도 가능할 것이므로 따라와 보시면 좋을 것 같습니다. 요 그래프를 보면서 한번 설명을 하겠는데요. 먼저 숨을 들이마시고 배에 힘을 꽉 주는 그 순간이 바로 일기가 되는데요. 심장에 있던 혈액이 꾹 짜져서 나가는 것을 생각하시면 됩니다. 혈압이 조금 올라가겠죠. 이때 우리 자율신경계는 반사적으로 맥박을 떨어뜨립니다. 어떤 경우에는 상당히 혈압이 많이 올라가는 걸로 되어 있습니다. 그래프 S처럼 아주 짧은 기간에 나타나는 현상이고 바로 이기로 이어집니다. 제 2기는 복압을 올려서 유지하는 동안 지속되는 기간이라고 보시면 되는데 예시는 10초지만 경우에 따라서는 더 길게 유지할 수도 있겠죠. 이 복압이 올라간 상태로 유지되는 기간 동안에는 놀랍게도 혈압이 떨어집니다. 얼굴이 빨갛게 부풀어 오른단 말이죠. 그럴 수밖에 없는 것이 높아진 복압과 형광압 때문에 머리뿐만이 아니라 사지에서 들어오는 혈액이 심장으로 잘 들어가지 못하기 때문에 짜줄 혈액이 부족하니까 당연히 혈압이 올라갈 수가 없죠. 또 우리 몸의 그런 반사적인 현상으로 혈압이 떨어지니까 맥박은 서서히 증가하기 시작합니다. 지속기간이 길 경우에는 혈압도 상당 수준까지 올라갈 수는 있습니다. 정상 수준까지. 이제 주었던 힘을 빼면 다시 말해서 복압을 지속적으로 높이가 있다가 참았던 숨을 내뱉으면 복압과 흉강압이 바로 감소하겠죠. 바로 이 3기 현상이 생기는데요. 떨어졌던 혈압이 일시적으로 조금 더 떨어지는 것을 볼 수가 있습니다. 그 이유는 숨을 내뱉는 순간에 반사적으로 숨을 조금 들이쉬게 되는 것도 있고요. 눌려져 있던 폐혈관이 펴지면서 그 안으로 혈액이 유입되면서 그 결과 흉강압과 복압이 다시 더 감소하기 때문입니다. 어쨌든 숨을 쭉 내쉬면서 압력을 풀면 말이죠. 요 마지막 사기를 맞이하게 되는데요. 사실상 올렸던 복압이 정상화된 이후에 일어나는 변화인데요. 이때가 문제의 기간입니다. 쭉 떨어졌던 혈압이 정상으로 돌아오다가 제3기에 다시 툭 떨어졌다가 다시 올라가는 것이 특징인데 이때 혈압 상승이 상당히 일어나기 때문에 여기서 보면 오버슈팅이라는 표현을 쓰고 있습니다. 그리고 이제 이제 원래 혈압으로 돌아오는데요. 이때가 사실은 발살바 호흡 순간에서 가장 문제가 되는 시점이라고 보아야 합니다. 요 사기가 우리가 우려하는 문제는 의외로 복압을 한참 올리고 있는 그동안이 아니라 오히려 힘을 빼면서 복압을 푼 직후에 일어난다는 거죠. 너무 복잡한 설명이 된것 같습니다만 은 요약하면 복압을 높이는 발살바 호흡을 시작을 하면 일시적으로 혈압이 올라가지만 복압을 지속적으로 높이는 동안에는 혈압이 오히려 떨어지고 복압을 푸는 순간 혈압이 쭉 올라가게 된다. 이때가 문제의 순간이 될수 있다로 요약을 할수 있겠습니다. 왜 그런지 이 예시로 살펴보죠. 발살바 호흡을 하게 하면서 혈압을 지속 측정을 해보면 쭉 떨어지다가 복압을 푸는 순간 혈압이 올라가는 것을 잘 보여주죠. 바로 이게 이제 사기라고 했는데 이때 혈압이 상당히 올라가는데 특히 수축기 혈압이 많이 올라가는 것을 보여주고 있습니다. 이 예시에서는 160mm Hg 정도까지 올라가는 것을 보여주는데요. 여기서 mm Hg라는 게 이게 혈압의 단위입니다. 여러분들 120, 80, 뭐 130, 90 할때 이게 mm Hg라고 하는 겁니다. 이러한 혈압 변화에 따른 머릿속의 변화도 같이 일어날 텐데요. 그것을 관찰할 수 있는 가장 용이한 방법은 이 논문에서와 같이 초음파로 뇌동맥의 혈류를 측정해 보는 겁니다. 이 그래프에서와 같이 정상 지원자에게 최대한 복압을 높여서 15초간 유지해 보라고 했더니 복압이 거의 70mm 먹기류까지 올라갔는데요. 그 순간에 두 번째 그래프에서 보듯이 혈압이 처음에 1순 올라갔다가 다시 떨어집니다. 그러다 복압을 풀어줘서 0으로 되는 순간에 혈압이 뚝 떨어졌다가 다시 쑥 상승하는 것을 보여주고 있는 전형적인 발살바 호흡 시의 변화를 잘 보여주고 있죠. 세 번째 그래프가 그 사이에 일어나는 뇌혈류 속도의 변화를 보여주는 건데요. 위의 혈압의 변화 그래프와 거의 일치합니다. 복압을 올리면 혈류가 증가했다가 쭉 떨어진 다음에 복압을 풀면 혈류가 쑥 증가하는 건데요. 
연구에 의하면 평소의 50% 이상의 증가된 속도도 나타난다고 합니다. 이는 다른 말로 하면 직접적으로 뇌동맥 압력의 증가를 의미하는 것이므로 뇌동맥류가 있다면 혈류 부담이 있을 것은 분명합니다. 뇌동맥류가 위험에 노출이 된다고 말할 수 있겠는데 정말 그렇게 단순하게 이해하면 될까요? 여기서 뇌혈류의 증가, 다시 말해서 뇌동맥의 그 압력이 높아지게 되면 우리 뇌혈관은 혈류를 일정하게 유지하고자 하는 아주 독특한 능력을 발휘하게 됩니다. 뇌혈류의 자동조절 등이라고 하는 현상인데요. 다음 그래프를 한번 보시죠. 가로축을 보면 뇌혈류의 압력을 보여주고 있고요. 세로축은 뇌혈류량을 나타내는 건데요. 동맥압이 50에서 150mm Hg 사이에서는 뇌혈류량을 일정하게 유지하는 것을 알 수가 있습니다. 이 압력은 정확하게 표현하면 뇌관류압이라고 하는 건데요. 이 150이라는 숫자는 혈압을 기준으로 서 하면 거의 200mm Hg 이상이 되는 그런 숫자가 되겠습니다. 이와 같이 혈압이 높은데도 뇌혈류량을 일정하게 유지할 수 있는 것은 뇌동맥이 수축을 해서 그 동맥의 직경을 줄였기 때문인데요. 그래프 상단의 동맥의 크기의 변화가 어떻게 일어나는지 잘 표시되어 있습니다. 물론 일정 혈압 이상으로 올라가면 뇌혈관이 감당하기 어려운 그런 지점에 이르면 동맥압이 증가함에 따라서 뇌혈류도 같이 증가하는 걸 보여주고 있죠. 다시 말해서 뇌혈류가 심하게 증가를 해도 상당한 범위 안에서는 뇌혈관이 그것을 감당한다는 말인 것입니다. 갑작스런 혈압 상승이나 뇌혈류 증가에 대응하기 위한 우리 몸의 중요한 보호 메커니즘인 것입니다. 그러므로 복압을 올렸다가 풀때 혈압이 상승하게 되지만 우리 이러한 뇌혈관의 보호 메커니즘으로 상당 부분 이에 대응을 할수 있다는 말인 것이죠. 또 하나 우리 몸의 보호 메커니즘이 있는데요. 바로 뇌압과 관련된 것입니다. 앞에서 복압이 올라간 만큼 뇌압도 올라간다고 그랬죠. 복압이 올라가게 되면 흉강압도 우리 목정맥의 압력보다 훨씬 높아지게 되잖아요. 그러면 목정맥의 혈류가 다시 심장으로 돌아가지를 못합니다. 그래서 혈류가 차단이 되고 바로 목정맥 혈류가 이와 같이 저류가 되면 뇌정맥도 따라서 저류가 되고 그 결과 정맥압 상승에 따른 그런 뇌압이 증가가 되는 그런 현상이 생기는 거죠. 여러 연구에 따르면 흉강 압력의 20 내지 50% 정도까지 뇌압이 올라가는 것을 관찰할 수 있었다고 하는군요. 이때 뇌압의 변화를 자세히 보면 은 숨을 참기 시작하면서 즉시 상승하기 시작할 거죠. 그리고 복압을 높이고 있는 동안에도 점점 상승할 것입니다. 대개 15 내지 20mm Hg 정도까지 올라간다고 하는데 아주 높은 경우에는 40mm Hg까지도 상승할 수 있다고 합니다. 발살바법만 했을 때 여기에 대해 다른 운동을 한다든지 이러면 더 올라갈 수 있겠죠? 이 뇌압의 상승의 주 이유가 이러한 정맥 우혈이기 때문에 너무 심하게 올라가는 경우에는 약한 그런 정맥이 파열이 일어나가지고 결막이나 망막에 출혈이 생긴다든지 하는 것을 가끔 목격하셨을 것입니다. 자고 났더니 눈이 빨갛더라 뭐 이런 거 보셨죠? 이게 다 이런 원인이라고 생각을 하고 있습니다. 그런데 이런 뇌압 상승이 오히려 뇌동맥류를 보호하는 효과가 있다고 하면 믿을 수가 있겠어요? 이 말을 이해하자면 또 다른 개념을 하나 더 이해해야 되는데요. 바로 뇌동맥 자체에 안에 있는 혈압하고 뇌동맥 바깥의 압력의 차이를 뜻하는 뇌동맥 내외 압력차라고 하는 그런 개념을 이해해야 됩니다. 그래서 예를 들어서 뇌동맥의 압력이 80mm Hg고 뇌동맥 주변의 압력, 다시 말해서 뇌압이 10이라고 하면 그 압력차는 70이 되는 거죠. 이것이 실제 뇌동맥에 가해지는 혈압이라고 보면 되겠죠. 예를 들어서 이때 뇌동맥류의 압력은 그대로인데 뇌압이 30으로 높아졌다면 뇌동맥류에 미치는 유효혈압은 50으로 감소하게 되는 겁니다. 그래서 뇌압이 올라가면 뇌동맥류를 안정화할 수 있다는 말이 성립이 되는 거죠. 그래서 복압을 높이면 제1기에는 혈압이 오른다고 했죠. 근데 이때 같이 뇌압도 높아지기 때문에 실제 뇌동맥류가 있다고 해도 크게 문제가 되지는 않는 겁니다. 이 그림은 역도 선수의 예라고 생각하시면 좋겠는데요. 이쪽 그림은 발살바 호흡을 하지 않고 그냥 역기를 딱 들었을 때 
일어나는 현상 그리고 이쪽 그림은 발살바 호흡을 하면서 역기를 들었을 때 예, 그런 현상이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 이 선수가 복대까지 하고 아주 무거운 역기를 들어 올리고 있는 장미란 선수를 다시 한번 생각해 보면 될것 같습니다. 온몸에 힘을 주고 역기를 들어 올리는 순간에 혈압은 엄청나게 올라갈 겁니다. 그래서 왼쪽 그림에서는 224mm Hg까지 올라갔는데요. 이 경우는 내압이 2밖에 되지 않기 때문에 그 압력차가 222로 나왔죠. 반면에 내압이 올라간 그런 상황이라고 한번 상정을 해보면 다시 말해서 발살바 호흡을 했다고 생각합시다. 그러면 뇌압이 63.5mm Hg까지 같이 올라가게 됨으로써 혈압이 훨씬 더 높음에도 불구하고 동맥류에 실제 가해지는 혈압은 발살바 호흡을 안 했을 때보다 더 낮아지는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 이런 운동을 할때 발살바 호흡을 같이 해야 되는 이유를 잘 설명하고 있는 그런 그림이 되겠죠. 그래서 복압이 올라가서 혈압이 올라가더라도 뇌압이 같이 올라가게 되면 보호하는 효과가 있다는 걸잘 보여주고 있습니다. 그래서 이렇게 해서 뇌혈류의 자동 조절능 그거 하나 하고 그 다음에 같이 올라가는 뇌압이 갑작스런 동맥압 증가에 대응해서 우리 뇌를 보호해주는 두 가지 좋은 기전으로 작용하고 있다는 것을 짚어보았는데요. 여기서 우리 뇌 동맥류를 가진 분들에게 아쉬운 부분이 하나 있는데요. 그것은 바로 복압을 떨어뜨리면 바로 정맥 유출이 원활해지면서 뇌압도 바로 같이 떨어져 버린다는 거죠. 그래서 발살바 호흡 제4기의 혈압 증가에 대해서는 뇌혈류 자동 조절능이 유일한 보호 기전임을 알 수가 있습니다. 조금 아쉬운 부분이죠. 그래서 그 부분에서도 뇌압이 여전히 높아져 있다면 더 보호가 될 텐데 말이죠. 자, 여러 가지 복잡한 내용을 같이 한번 살펴보았는데요. 요약하면 다음과 같습니다. 첫째, 복압을 높이는 행위를 의학적으로는 발살바법이라고 한다. 두 번째, 복압을 올리면 바로 혈압이 올라갔다가 이내 떨어지는데 복압을 풀면 혈압이 일순 다시 상승한다. 세 번째, 이때 뇌정맥 물혈로 뇌압도 같이 상승하게 되어서 뇌동맥압 상승에 대응하는 보호기전이 될 수가 있다. 넷째, 뇌혈관은 뇌혈류 자동 조절능이 있어서 혈압의 변동에 대응해서 뇌혈류를 일정하게 유지하고자 하는 그런 보호작용이 또 존재한다. 다섯째, 다양한 복압을 높이는 행위에 따른 뇌동맥류의 혈류 부담은 이두 가지 기준, 즉 뇌압 상승과 뇌혈류 자동 조절능에 의해서 완화될 수가 있다. 여섯 번째, 그렇지만 복압을 풀때 발생하는 혈압 상승기에는 뇌압이 떨어지는 순간이기 때문에 높아진 뇌압에 의한 보호효과가 적다. 일곱 번째, 그러므로 잘 훈련된 운동선수가 아니라면 혈압 상승이 되더라도 200mm Hg 이상으로 자동 조절능을 넘어가는 그 순간까지 혈압이 올라가도록 하는 것은 지양하는 것이 좋겠다. 이상과 같이 해서 복압을 올릴 수 있는 다양한 상황에 일어날 수 있는 우리 뇌의 변화에 대해서 한번 살펴보았는데요. 혈압이 올라가는 것은 분명한데 우리 인체의 보호기전이 존재해서 대부분의 경우에는 문제가 되지 않는다는 것을 알수 있었습니다. 단순히 복압만 올리는 것은 문제가 될 여지가 그렇게 크지 않다고 볼수 있는 거겠죠. 그렇지만 동시에 아주 무거운 물건을 같이 들거나 평상시에 하지 않던 근력운동을 아주 무리하게 그렇게 할 때는 그것 자체가 혈압을 또 상승시킬 수가 있는데요. 그리고 복압까지 올리게 되면 복압을 푸는 순간 상당한 혈압 상승을 유발할 수 있다는 것을 기억을 해야겠습니다. 또한 복압을 서서히 풀어주는 것도 혈류 부담을 줄이는 데큰 도움이 될수 있을 것 같죠. 또 하나 강조되어야 할 것은 잘 훈련된 운동선수들의 경우 엄청난 혈압 상승에도 잘 적응한다고 했죠. 이는 뇌 동맥도 그만큼 튼튼하고 탄성도 좋기 때문일 것인데요. 우리 뇌혈관은 우리가 생각하는 것 이상으로 튼튼한 구조물이라는 것의 반증이 될 수도 있다고 생각을 합니다. 그래서 그 일부가 불거져 나온 뇌 동맥류가 있다고 하더라도 웬만한 혈압 상승에는 잘 대응할 수 있는 것이라고 생각을 할수 있는데요. 만약 그 뇌동맥류 백의 일부가 안정성이 떨어져서 
약해져 있다고 하면 어떻게 될까요? 당연히 문제가 될수 있겠죠. 그러므로 우리는 이런 뇌혈관, 뇌동맥류 벽을 안정적으로 유지하는 것이 그 무엇보다도 중요하다는 것을 명심해야 할 것입니다. 그러면 어떻게 뇌혈관을 튼튼하게 유지할 수 있을 것인가? 너무 잘 알고 계시겠지만 다시 한번 강조하면 절대 금연, 고혈압의 철저한 관리, 그리고 마지막으로 지속적인 유산소 운동이라는 점 잊지 마시기 바라겠습니다. 이상과 같이 해서 상당히 장시간에 걸쳐서 이 복압이 올라가는 여러 상황에 생리학적으로 어떻게 우리 혈압에 영향을 주고 이 높아진 혈압에 대해서 우리 뇌가 어떻게 보호작용을 발휘하고 있어서 뇌의 건강을 유지할 수 있게 하는지 하는 것을 살펴보았는데요. 상당히 어려운 내용이 된것 같습니다. 그렇지만 이런 것들을 통해서 우리가 좀더 우리 생리를 잘 이해함으로써 우리 이 병을 극복하는 데큰 도움이 될수 있을 것이라고 믿습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.